ഓക്കെ അപ്പം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുകയാണ് നമ്പർ വൺ റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് എ സമ്മറി ഓഫ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ഇത് ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി ഫോം ആണ് ആ ഒരു പീരീഡിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ക്യാഷ് റെസീറ്റുകളും നമ്മൾ ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റുകളും നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ക്യാഷ് ബുക്ക് പോലെ തന്നെ ഡെബിറ്റ് ഭാഗത്ത് റെസീറ്റുകളും ക്രെഡിറ്റ് ഭാഗത്ത് പേയ്മെൻറ്റും ആണ്ടാവാം എന്നാൽ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരൈറ്റം ഒരു തവണ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ മതി ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ സാലറി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് തവണ നമ്മൾ സാലറി കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്വൽവ് ടൈംസ് ഡേറ്റ് വൈസ് ആണ് ഇത് പോവുക എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ പേ ചെയ്ത സാലറിയുടെ ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഒരു തവണ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ മതി അതുകൊണ്ടാണ് സമ്മറി ഫോം ഓഫ് ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഈ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അക്കൗണ്ടിനെ കൂടുതൽ അടുത്തറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഫീച്ചർ വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സമ്മറി ഓഫ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ഇൻക്ലൂഡിങ് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആൻഡ് ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇതൊരു സമ്മറി ഓഫ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ആണ് എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് റെസീറ്റുകളും പേയ്മെൻറ്റുകളും അതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറിയാണ് നമ്മൾ റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിനകത്ത് കാണിക്കുക ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്ര തവണ റെൻറ്റ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എഴുതാറുണ്ട് എന്നാൽ റെസീഡ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി അതായത് ആകെ തുക മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി റെൻറ്റ് എന്ന പേരിൽ ഒറ്റ എമൗണ്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ മതി ആ ഒരു വർഷം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ റെൻറ്റ് നമ്മൾ ഒരു തവണ റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ മതി എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും നമ്മൾ ഇതേപോലെ വൺ ടൈം മാത്രമേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ റെസീഡ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ഫീച്ചർ നോക്കാം ഓൾ റെസീറ്റ്സ് on the debit side and payments on the credit side see nammal organization il varuna muluvan receipts adu cash receipts nammal debit side laana kaanikka or normal ledger inde format aanu receipt and payment account ullathu ella receipts galum cash book ledu pole thanne nammal debit bhagath aanu kaanikkanadhu ella payment galum whatever the payments made that should be credited to റെസീഡ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അത് നമ്മൾ റെസീഡ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഭാഗത്താണ് കാണിക്കേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ ഫീച്ചർ ഓൾ റെസീഡ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ നാച്ചുർ ഓർ റവന്യൂ നാച്ചുർ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ദി റെസീഡ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫീച്ചറാണ് നമുക്ക് വരുന്ന റെസീറ്റുകളും പേയ്മെൻറ്റുകളും ക്യാപിറ്റൽ നാച്ചുർ ആണെങ്കിലും റവന്യൂ നാച്ചുർ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം സോ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ നാച്ചുറൽ റെസീഡ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ നാച്ചുറലുള്ള പേയ്മെൻറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് ടേമിലേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ നടന്ന പേയ്മെൻറ്റാണ് ലോങ് ടേം പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലൈക്ക് ബിൽഡിംഗ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക ലാൻഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക മെഷീനറീസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക സോ ലോങ് ടേമിലേക്ക് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ് അതേപോലെ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യുന്നു വലിയ ഡൊണേഷൻ ലഭിക്കുന്നു ഓക്കെ ലെഗസീസ് പാരമ്പര്യ സ്വത്തുക്കൾ ലഭിക്കുന്നു അതൊക്കെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ റെസീറ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കും അപ്പം എന്തായിരിക്കും റവന്യൂ പേയ്മെൻറ്റും റവന്യൂ റെസീറ്റും റവന്യൂ പേയ്മെൻറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ പേയ്മെൻറ്റുകളാണ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നടത്തുന്ന ചെറിയ പേയ്മെൻറ്റുകളാണ് നോർമലി അതിൻ്റെ ഒരു ബെനഫിറ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക ലെസ് ദാൻ വൺ ഇയറിലേക്കാണ് ഓക്കെ ലെസ് ദാൻ വൺ ഇയറിലാണ് അതിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ് കിട്ടാറുള്ളത് ലൈക്ക് സാലറി പേയ്ഡ് റെൻറ്റ് പേയ്ഡ് നമ്മൾ സാലറി ഒരു മാസത്തേക്കാണ
only actual receipt and actual payments are recorded yadartha receipts payments are recorded which means receipt and payment account we will prepare cash basis what is cash basis and then accrual basis in the Kaina or some particular in down. So, you better normal follow in the cash basis. What is cash basis? So, you are some could the amount at Triano Adana Rakodi under the Kuduka Nulla the Rakodi Amadilla. Okay, normally you are some one lakh rupees salary could the Nagala one lakh on the Rakodianum. Number maybe number one and a half lakh one their election over the number of Samuel and Kuduka and down. But the number of the one lakh. ऑर्गनसेशनोल Nastatilano in the Gaim, your account no kia lamuka paramatilla. Okay. Other number, matter account to prepare yanum. Then other just to receipt to loom, payment to loom, matrame on double. Okay, next feature with another, it is usually not a part of double entry system. Number Sada and a double entry system in the Bagamalla receiving payment account. Normal organization number receiving payment account to prepare yarilla. In the non profit organization, matramana prepare jay another. Okay, next feature is it usually comes with an opening balance. Ledger ball then, Sadar Nether opening balance and Davidina. Cash book lay the ball then, opening balance Ranam, other cash in deo, a lingle bank in deo, opening balance. A random balance and number and separated Radicanum, opening balance of cash and opening balance of bank. And it closes with a closing balance. Then a closing balance. Cash in hand, alangil, cash at bank on a Debit balance on cash in hand, alangil, uh, cash at bank on a vera. And then there are credit balance on angle, other bank overdraft. Okay, it's a receipt and payment account in the features.